tervehdys taas kaikille. Nyt meillä on taas uusi jakso tulossa tässä. Ja tällä jaksolla nyt sitten minä yritän, minä en lupaa, että onnistunko minä tässä kuinkaankaan hyvin, mutta minä yritän tehdä semmoisia kampatorttuja. Ne on tuossa pohjoisissa ainakin Suomessa hyvinkin perinteistä ja siellä varmaan on Hyvin monta erilaista reseptiä niille eri, eri paikkakunnilla ja eri paikoilla on erilaiset reseptit ja jopa samallakin suvullakin saattaa olla omanlaisensa reseptit tässä. Minä en ollenkaan yritäkään nyt sitten olla tässä mitenkään hyvä, koska minä tiedän, että en, en näitä ole montaa kertaa tehnyt. Mutta kun tämä taikina täytyy vähän aikaa levätä ennen kuin sitä voidaan niin kuin tämän taikinan tekemisen jälkeen, niin jatkaa sitä hommaa, niin sillä välillä mä ajattelin, älkääkä nyt naurako minun, minun piirustukselle, tämän pitäisi esittää jonkin sortin pöllöä. Ja mulla on ajatus tehdä sitten tämän kaavan mukaan semmosesta, mä uusio käytän tämmöisen vanhan rikki, rikki menneen heijastin kankaasta olevan Kassin, josta minä teen meidän puutarhaan semmoisen niin sanotun linnun pelättimen, joka sitten roikkuu siellä ja heiluttelee itseensä siellä ilmassa. Ja koska tämä on heijastavaa kangasta, niin se voisi sitten pelottaa niitä ei-toivottuja kavereita syömään niitä marjoja, mitkä minä haluan sitten syksymällä. Mutta se sitten, kun tuo tota taikina ensi on tehty. Sitten semmonen pikkunen uutisjuttu tässä välissä vielä. Me on nyt tehty aika tiukalla tahdilla näitä jaksoja. Yleensä semmonen kerta viikkoon. Ja sitten on aina välillä saattanut tulla jopa siellä puolessa viikkoakin erikoisjakso. Mutta nyt kun alkaa kesä ja on kaikkea muuta elämää ja tekemistä ja pitää olla ulkona ja mielellään haluaa olla siellä. Sitten mulla on semmoinen pikkunen oma toiminimi, minkä puitteissa mä yritän tehdä itse vähän jotakin asioita ja töitä, minkä tilauksien mukaan teenkin. Niin me vähän hidastetaan nyt näiden jaksojen tekoa jatkossa. Seuraava tulee sitten vappuna, vappuaiheinen jakso. Mutta sen jälkeen sitten saattaa olla, että, että ne vähän harvenee tämän kesän aikana nämä jaksot, että kyllä me näitä tehdään. Se on ihan ok, totta kai. Ja näitä on kiva tehdä ja kiva, kun olette kaikki innolla jaksaneet niitä katsoa. Se on tosi... Kiitän siitä kovasti kaikkia. Mä alan tekemään nyt taikinaan tähän kampan nisuihin, kampatorttuihin. Miehen kotipaikalla niitä sanotaan tortuiksi, toisin paikoin niitä sanotaan nisuiksi. Mä sanon niitä nyt tortuiksi. Mulla on tässä 250 rammaa ihan oikeita voita. Laitan sen tonne ulhoon. Ja sitten mulla on tässä, tässä on 5,5 desilitraa vehnäjauhoa. Minä kippaan sen siihen. Sitten mä laitan sinne. Täällä on ruokasoodaa. Mä laitan siitä. Mun täytyy oikein luntata paljon, kun täällä lukee. Siellä luki puolitoista teerusikkaa. Ja sitten lukee vehnä, tuota leivin jauhetta. Sitä luki teerusikka. Ja sitten siellä lukee sokeria. Tässä on desi. Sitten viimeksi kun mä tein tätä torttua, mihin mä sen tuon. Mulle vähän sanottiin, että sinne pitäisi pikkusen maistua suolaa, niin mä nyt laitan tänne. Kyllä mä luin sitten, että joissain resepteissä sinne oli laitettu vähän suolaa, niin mä laitan nyt puoli teekusikkaa suolaa. Mä oon sen vähän varovainen, kun mä en tiedä, miten se täällä käyttäytyy. Ja nyt mä vaan sitten yritän nyppiä tämän rasvan täältä tähän vehnäjauhoihin. 
Tässä nyt jonkun aikaa tätä sitten menee vaikka. Nyt mä lisään sitten tänne, tänne näin tuota piimää. Jotkuthan käyttää tässä sitten, lueskeli niitä eri ohjeita, niin siellä luki kermaviiliä ja sitten siellä luki tuota niin, joillakin jopa rahkaa. Mutta mä nyt laitan tätä piimää, kun se minkä, minkä miehen sisko aikanaan mulle neuvoni, niin siinä hän käytti sitä piimää ja minä nyt pistän piimää. Ja nyt mä tämän tänne sitten vaan sekoitan sekaasi. Ja sitten tää menneekin, tää taikina, niin tonne kylymään. Mutta tähän täytyy nyt panna. Vähän lisää rehnä ja ohota nyt liian löysää. Mä laitan tän nyt sitten kylmää lepäämään ja tää saa siellä varmaan levätä semmosen ainakin tunnin verran. Sitten tämä on jatkuu. No niin, nyt mä yritän tehdä tätä linnun pelätintä. Mä nyt leikkasin tämän aihion irti, että mä saan sen tuohon vähän paremmin. Sitten mä leikkasin tästä kassista pois jo nämä nauhat takakassin. Sangat ja toi sivuosan pois, niin tämä on niin kuin vähän helpompi tähän mallata, mutta kun tätä ei kannata tuhulata kokonaan, niin kuin, ettei siitä jää liikaa semmoista hukkatillaa, niin mun täytyy nyt mitata, että mä niin kuin suht sopivaksi, että jos siinä on vielä muuta, muuhunkin käyttöön semmoista. No niin, nyt rupeaa näyttää, että saahan sitten saumavarat siitä. Mä panen Panen tota tämän tuolla nuppineulolla nyt ensikin, että mä leikkaan. Tästä tulee nyt siis etu- ja takapuoli ja sinne väliin mä ajattelin laittaa sitten. Mua on säästänyt tämmöisiäkin ohkaisia, en tiedä jostakin pakkausmateriaalista nämä on tullut. Niin näitä kun panneet on, niin siitä tulee vähän semmoinen niinku pehmike sinne sisälle, mutta kuitenkin semmoinen, että se näyttää niinku pulleemmalta. Ja on sen verran kevyttä, että tuuli heiluttaa sitä sitten. Nyt mä pistän näitä nuppineuloja tähän. Nuppineuloja tähän, tähän kiinni. Kannattaa vähän jättää niitä saumavaroja aina sitten joka puolelle, että, että sitten on ompeluvaraa siinä. Nyt mä vaan leikkaan tätä täältä sitten vähän niin kuin että sinne jää tuota saumanvara mahdollisuutta, niin yritän sille leikata. Eihän tämä nyt niin justi ole, kun tästä tulee siis linnun pelätin. Että tästähän ei tule mitään niin sanottua muutiluomusta muutenkaan. Mutta yritetään nyt jotenkin kuitenkin tämä leikata. Täytyy saada sisuksetkin leikattua samaan aikaan, niin minulla on tosiaan tässä nyt tämä mallina tämä, niin mä leikkaan nyt vaan täältä, mistä mä leikkasin tämän heijastin kankaankin, niin siitä samasta kohtaa. No nyt on sitten sekä tuota niin päälliset että sisukses, tämä sisusosa täältä niin kuin leikattu ja nyt mä Otan sitten ompelukoneen esille ja rupeen näitä sitten neulomaan. Ja mun täytyy varmaan sillä lailla tehdä, että mä pesokan tämän päällisen nyt tästä pois, kun mä näytän teille. <köhön> kun tässä on nämä silmäosat, niin mä ajattelin, että se silmä täytyy nyt neuloa tässä vaiheessa ennen kuin näitä neulotaan mitään yhteen, koska sitten niitä ei pysty enää neulomaan siis niin hyvin. Niin nyt mä yritän siihen sitten seuraavaksi. Leikata isot kappaleet, että mä saan ne silmät ja vielä pienemmät sinne sisälle, että se näyttää oikein pelottavalta silmältä. Jatketaan. Tästä löytyi sitten tämmöistä vanhaa housunlahetta, mistä tulee nyt ensin pohjat niille silmille. Ja siihen sitten leikkaan tästä, kun tässä jäi näppärästi tätä, niin oikein, että se sitten se silmä vielä kiiltää, niin laitan sitten tämän päälle semmoiset pyöreet. Mutta nyt mä leikkaan tämä. Tehdään tästä nyt semmoinen ihan karkea leikkuu ensin.
nyt mä ensimmäisen tämän silmä on niin mä liimaan tämän, tämän tästä tähän, mikäli täältä nyt sitten saadaan tätä liimaa. Nyt sit, oho, nyt sitä sitten tuleekin sieltä. Täytyy tuo pyhkästä tuo ylimääräinen liima pois tuosta. Siis kannattaa säästää kaikki napit pajoista ja sun muista. Näin nätit eriväriset silmät nyt tulee pöllölle, tulee hiukan pöllön näköinen. No sanotaanko näin, että nyt ei voi sanoa, että eipä se ole pöllömmän näköinen, vaan kyllä nyt täytyy sanoa, että onpas pöllömmän näköinen. Ja sitten kun pannaan ne vielä vinoon kohtaan, ettei ne ole ihan niin kuin silleen, pannaan ne vaikka tohon noin, niin näyttää niin kuin aika pahalta. Hui. <laughs> Pelottaako? <laughs> Sitten ne neulotaan ihan käsillä, käsipelillä tuohon kiinni. No. Tuopas se tiukka. Mennään nyt läpi, kun mä oon päättänyt. Nyt pitäisi olla se sormustin. Tämmöiset sitten tulee pöllön silmiksi. Katsotaan, mitä siitä sitten tulee. Ei sinne mitään <laughs> Onko vähän surullisen näköinen, että ei ollutkaan niin pelottava kuin mä luulin? Tämä on vähän niin surkuhupaisen näköinen tästä tulee nyt sit, tästä pöllöstä, tästä pari linnun pelätin se, se pöllöstä. Se on vähän likin näköinen. Se on pari linnun <laughs> Katsotaan nyt miten mun käy. No niin, hyvä on. Hyvä, näytän, hyvä näköinen se on. Näytän nyt omella nämä kohta yhteen, kun mä saan koneen tähän pöydän ja tuotaanpas tuo pois. Sitten katsomme tähän tuota. säädöt. No niin, luotto Eevani. Toimipa sitten. Pyysin nyt tähän. Aina no, vaikka siinä sakkia tulee vaan. tästä pelottava? Vai tuleeko tästä surullinen? Vai surkuhupaisa? <tos> Toivottavasti tämä pelottaa eikä kutsu ketään kylään. Mä päätinkin lisätä nyt tästä yksinkertaisesta kankaasta tästä semmosia niinku hetuloita, jotka niinku olisi vähän niinku sen pyrstön mallina ja ne heiluis, mutta sinne ei tarvitse panna mitään muuta kuin yksinkertaisena tämä heilumaan sitten niin, että se tota siellä sitten vaan lilpattelee. Pannaa siitä tehen tämmönen sitten. Se ei ole kovin leveä toi Os, alaosa, niin mä pistän siitä. Leikataan se ensin näin ja sitten se on siellä välissä, niin tota, sit mä leikkaan sen sieltä auki. Me 
yritetään neuloa tämä meidän linnun pelätti. Mä teen nyt yritän tehdä tällä ensin suoralla ompeleella, että mä saisin se nuppi olla osaston sitten irti siitä. Ja sitten tuli meidän linnun pelätin valmiiksi. Täällä nämä heiluu nämä pyrstösuot ja sitten pistin tähän myöskin siivet. Tää aika kiva. Nyt mä laitan tähän vielä semmoisen roikotusnauhan sitten. Ja sitten tää pannaan johonkin, että se heiluu tuulessa ja on hyvin, hyvin pelottava. Kouluaikaa meillä oli semmonen, tää on vähän nyt sama juttu. Meillä oli tuota niin, Käsitöissä, jotka oli nopeita tekemään jotakin töitä, niin ne sai tehdä niin sanotun välikäsityön. Ja ne sai tehdä aina jonkun omanlaisensa välikäsityö. No, nyt mulla on taikina lepäämässä, niin tämä on mun välikäsityö. Joo. No, tästä tuli kiva. Löytiin vielä tuohon housulahkeesta jotenkin otettu tämmöinen kappale. Ja mä neulun siitä nyt tämän, tämän tähän tämä. Pidikkeen. Mä nyt saan tän tänne paikalleensa. Mä otan tässäkin tuolla siksakin. Ensimmäinen, ensimmäinen harakkakin on tästä kyllä varmaan saa irti. Tämän nimi on nyt Roosa. Tämän pöllön nimi, koska huomasin, että täällä lukee tämä Roosanauha. Tämä on otettu Roosanauha kastista, joka meni rikki. Niin tämän pöllön nimi on Roosa. Se pelottaa. Teipä sitten linnun pelättime. Sitten mä teen toisen vielä jossain vaiheessa. Mulla on toinen tuota ainetta vielä, niin pannaan tuonne Marjatan sitten lähelle roikkumaan sen sitten. Nyt jatketaan tätä, tätä sitten tätä.
Dubentaka is úr. Laitetaanpas nämä nyt silleen, että laitetaan nämä vähän tota, semmoseen pikkasen auki olevaan ase, ase, asentoon. Ja mä nyt uuni, uuni. Siellä nyt taitaa olla 225 astetta ja toi varmaan 89 minuuttia siellä luultavasti on, mutta mä katon niitä sitten. Mä teen tästä toisesta tangosta vähän kapeampia, ensinnäkin kapeampia ja sitten laitan tuon, vaikka mä en tiedä saisiko näillä nyt hirveästi niin kuin muuttaa tätä tekotapaa, jos näitä nyt yrittää tehdä semmosia kuin ne siellä, siellä on, mutta mä nyt teen silleen, että mä yritän, että mä en aukasekaan tota, ollenkaan tota, Sakaraa sillä lailla, että mä vaan tein sen viilon, mutta en, en avaa sitä ollenkaan. Ja yritän tehdä tästä pikkasen niin kapeimpia tonttuja. Eli mä teen vaan sen silleen, että mä painan vaan tähän nyt tämmöisen, että en niin kuin ollenkaan avaa tätä kokonaan alas asti. En tiedä sitten miltä se näyttää siellä loppupäässä. Ja mä teen näitä tämmöisiä vähän pikkasen kapeampia ensin. Aika on yli puoli paljon. Kotona syntyy. Tekee. Kerran lupaa, että syyä myöskin nämä vähän niin epäonnistuneemman näköiset Eikä versiot. Eikä ole, ne on vaan reilumman kokoisia. Ne on hyvin reilumman kokoisia. Niin. Että ei tarvitse näyttää emännältä. Niin. Täällä ei, täällä ei nuukailla. No niin. Mutta nämä on nyt sitten nyt uunissa. Jees. Maistetaan nyt sitten tätä kampatorttua. Joo. Tämä on täältä niin pehmeitä tai keskeltä. Tämä oli itse asiassa hyvä juttu, tämä isomman torun tekeminen, minun mielestä. Joo. Mm. 
Mureta tää on. Tää on hyvää. Tää on kerta kaikkea hyvää oikeesti. Ja se, se suola, mitä puhuttu siitä, koska tätillä on ollut aina varmaan voimakas suolainen voi. Mm-hmm. Ja kun sitä ei voi sitä, sitä, sitä laktoositonta voita, niin siinä ei ole sitä suolaa. Tämä, tämä on oikeasti nyt. Mm-hmm. No. no, tämä on, tämä on. hyvä. Jees. Ja kun tämä on isompi, niin se pysyy pehmeänä keskeltä. Että ei ollenkaan, ei ollenkaan hullun. No kyllä nämä tortuvääkin maistuu. No kyllä. No niin. Siinä on Ketä? isommat ja siinä on pienemmät. Kullekin toiveen mukaan. Keitä mä kahvet. Yes, yes. Ja nämä on ähm, 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 niin hyvin. Ähm, ähm, ähm. No nyt. no nyt on hyvä. Mm-hmm. Mutta nyt on tehty kampatorttuja ja nämä on hyviä. Kahvin kanssa nämä maistuu ihan vallan mahtaville. No, kiitos tästä katselujaksosta ja käyppäs taas tilaamassa meidän kanavaa, jos et vielä olet tilannut. Ja nautitaan herkkuista. Teen näitä herkkuja, no, nämä kannattaa kokeilla. Hei hei. Oliko iskä hyvin? On kyllä. Kyllä ei ole katsottu <tos> on hyviä. Olisitko maistanut sinäkin ensimmäiset savuskat? <tos> no totta, no totta. <tos> ei olisi kannattanut kertakaikkiaan kyllä mennä niin kuin...